Bien, buenas tardes, queridos egresados, estimados graduandos, futuros graduandos. Vamos a iniciar con el primer proceso, como les había mencionado, que tiene que ver con completar un formulario para actualizar esos datos personales, correo, teléfono y otras informaciones que son importantes para nosotros, que tienen que ver con la oferta académica a futuro que pudiéramos nosotros presentarles a ustedes. El enlace te va a llevar acá y entonces vamos a iniciar colocando su correo electrónico, un correo electrónico vigente que te tenga activo, que tenga en uso para que pueda eh, ser utilizado como contacto. Le damos a siguiente. Aquí entonces vamos a comenzar a completar las informaciones personales, como la pide acá. Ustedes pueden ver que son informaciones básicas, sencillas. Estamos hablando del nombre, el apellido, el género, la cédula, y el formato que aparece ahí, un número telefónico que corresponda, que esté actualizado, que esté vigente, deja ver, me falta el número aquí, como estoy colocando números ahí, ok. Colocamos aquí entonces el número de teléfono también vigente, que esté en uso. Aquí pudiera colocar un segundo número, ¿verdad? Como contacto, personal. La fecha de nacimiento en el formato que está ahí, que es el día, el mes y el año. Y entonces damos a siguiente. Aquí viene su dirección. Vamos a poner el sector. Y aquí pondríamos entonces la provincia a la que usted pertenece. El país. Siguiente. Como pueden ver, son informaciones muy básicas, muy sencillas. Si trabaja en la actualidad, si no trabaja. Si trabaja, vendrán unas informaciones referentes al trabajo. Si es el sector público o privado. ¿Cuál es el centro? que trabaja la función que hace cuando ingresó a partir de qué año entró a la institución eso en el caso de que trabaja aquí podría poner el número de teléfono del centro donde trabaja y el nombre del, del director o del supervisor En el caso de que responda que no, no tiene que trabajar. Si usted es egresado del IFO 2, correcto, como lo son. Si terminó la carrera, en el caso de ustedes ya está en la fase de graduación. ¿Cuál fue la titulación? ¿En qué programa eh, hizo la, la licenciatura? Le va a marcar ahí la que corresponda a usted. En el caso de las especialidades, marcar las especialidades. Si no está ahí su especialidad o la maestría de lo que están en caso de maestría, pues le escriben acá. El recinto, importante que identifiquen el recinto. Urania Montaz, recuerde, Urania Montaz. Esto es importante para que esa información no vaya a otra base de datos. ¿Cuándo se va a graduar? Que es ahora, ¿verdad? Su índice académico general. En el mes de octubre, en el caso de nosotros en el mes de octubre sería el mes 10 del año 2024 el índice académico que usted acumuló el índice general si ha hecho alguna especialidad en el caso de los que están en especialidad que sí los que no han hecho especialidad pues le dicen que no aquí entonces van a elegir cuál fue la especialidad que realizaron en qué recinto y lo mismo cuando será la graduación cuando será en octubre ahora del 2024 en el caso de este año si ha hecho algún diplomado pues dice que sí y ahí completa las informaciones lo voy a repetir para avanzar si ha hecho alguna maestría o lo que concluyó con la maestría pues no que sí va a pedir las informaciones de maestría en el caso de que no Si va a pertenecer a la asociación de alumnos, eso es que sí, porque ya en automático ustedes pasan a ser miembros de la asociación. 
si te gustaría a través de ese correo que tú estás enviando a través de eh, la, como te vamos a agregar a las redes sociales recibir informaciones sobre las becas que se abren de manera nacional e internacional eh, alguna maestría algún diplomado que se pudiera hacer decimos que sí esa es la idea si ha hecho algún estudio por grado fuera del instituto que sí y entonces va a indicar lo mismo cuál sería de qué fecha Sí, ahora que tú terminas tu maestría, tu especialidad, te gustaría recibir algún tipo de formación extra ¿okay? a futuro, entonces ya sería simplemente darle enviar para completar el formulario. Automáticamente le das enviar, entonces aquí te confirma que fue enviado, ya solamente restaría tomar acá una captura de evidencia o notificar que completaste el formulario. Esto sería entonces el paso número uno, el proceso uno, para eh, combinar con los que tiene que ver, procesos que tienen que ver con la pregrabación. Gracias.